시청하시기 전에 구독과 좋아요 꼭 부탁드립니다. 감사합니다. 베트웨, 슈베르트, 슈만, 보돌레르, 에이브람 링컨, 모파상, 빈센트 방고, 니체, 아돌프 히틀러 역사적으로 잘 알려진 이 사람들의 공통점은 무엇일까요? 오늘의 주제에서 눈치를 채셨겠지만 놀랍게도 공통점은 매독 환자였다는 것입니다. 페니시들린의 발명으로 지금은 그다지 심각하게 생각하지 않을 수도 있지만 콜럼버스가 신대륙을 발견하고 그 대가로 얻어와 유로에 퍼뜨린 것으로 추정되는 매독은 근 500년 동안 전 유럽 인구의 15%가 죽을 만큼 심각한 병이었습니다. 오늘은 이 이야기를 해볼까 합니다. 지금은 코로나19라는 천년병이 전세계를 공포로 몰아넣고 있는데 이와 같은 천년병은 인류의 역사와 함께 해왔습니다. 그리고 천년병이라고 하면 빼놓을 수 없는 것 중에 하나가 바로 성병입니다. 가장 먼저 등장하는 성병은 소위 임질이라고 하는 것입니다. 이는 기원전 2500년경의 중국 역사에서도 등장하고 고대 이집트에서도 등장합니다. 히포크라테스의 기록에도 유럽에서 임질이 성행했다고 합니다. 당시에는 고 안에서 구름이 나오는 임질을 가족이나 노예가 그 구름을 빨아 짜내는 것이 대표적인 치료 방법이었다고 합니다. 그리고 좀더 발전한 것이 이뇨제 성분의 약재와 함께 물을 많이 마셔 소변을 자주 보도록 권장하는 것이었습니다. 이러한 임질은 두려움의 대상이었고 기대의 플레이보이였던 카사노가조차도 두려워 섹스를 못했다고 고백할 정도였다고 합니다. 이런 임질 이후에 또 다른 그리고 더 무서운 성병이 등장하는데 그것이 바로 매독입니다. 매독은 일반적으로 1492년 콜럼버스의 신대륙 발견과 함께 아메리카에서 유럽으로 전파된 것으로 알려져 있습니다. 콜럼버스가 제1회 항해를 마치고 스페인으로 들어온 것은 1493년 3월 이때부터 구대륙에 매독이 만연되기 시작해 몇년 사이에 빠르게 유럽 전체에 전파됐습니다. 유럽에서 빠르게 전파된 가장 큰 원인으로는 1494년부터 1498년까지 5년간 발발한 이탈리아 전쟁이었습니다. 이 전쟁은 당시 프랑스 왕이 샤를 8세가 교황 알렉산드르 6세가 이끄는 이탈리아 동맹을 비롯하여 신성 로마 제국, 스페인, 잉글랜드 왕국과 맞서 싸운 전쟁입니다. 당시 프랑스군은 전쟁 초기에 나폴리를 함락시켰으며 이후 점령지를 약탈하면서 이와 함께 집단 강간을 자행했습니다. 이때 프랑스군의 매독균이 옮겨졌고 프랑스군의 행군과 함께 전 유럽으로 퍼져 나갔습니다. 그래서 이탈리아에서는 이 병을 프랑스병이라 부르게 되었고 역으로 프랑스에서는 나폴리에서 병사들이 얻어온 병이라며 나폴리병이라 불렀다고 합니다. 이후 16세기로 넘어가면서 유럽의 집단적 규모는 점점 커졌고 전시 군대에 의한 전쟁 성범죄도 점점 심해지면서 매독이 더욱 확산되었습니다. 유럽 각국에서는 매독을 주로 자국을 침략한 침략국의 이름으로 불렀습니다. 네덜란드에서는 80년간 독립투쟁을 벌린 적국 스페인의 이름을 붙여 스페인병이라고 불렸고 러시아에서는 폴란드병, 폴란드에서는 독일병, 그리스에서는 불가리아병 등 상호전쟁을 자주 한 나라의 이름을 붙였습니다. 영국에서는 아예 프랑스 천년두라고 이름을 붙였습니다. 매독은 당시 대항해 시대 교육료를 타고 전 세계로 퍼집니다. 1498년 바스코 다가마가 희망봉을 돌아 인도에 도착한 이후 인도로 퍼졌고 16세기 초반에는 중국, 일본까지 퍼졌습니다. 우리나라도 1500년대 중반 전후로 매독이 퍼졌을 것으로 추정되고 있습니다. 매독은 처음 감염되면 발진과 열에 시달리다 언제 그랬나는 듯이 깜쪽같이 낫기도 합니다. 하지만 매독은 임파선이 부으면서 전신의 피부나 점막에 장미진이라는 발진이 생깁니다. 악화되면 전신의 임파절이 굳어져 고무종이라는 궤양이 생기고 마침내 신경이 마비돼 사망에 이르기도 합니다. 합병증 또한 다양하고 심각합니다. 베토벤이 귀가 먹은 것도 니체가 정신착란 증세와 더불어 전신이 마비된 것도 매독의 합병증에 의한 것으로 알려져 있으며 슈만은 매독으로 인해 정신분열을 일으켜 라인간에 뛰어들어 자살을 시도했다는 일화도 있습니다. 그리고 그 공포가 얼마나 두려웠는지 성행위를 앞두고 남녀가 경건한 자세로 두 손을 모으고 전지전환하신 하느님 오늘도 저희가 매독에 걸리지 않도록 돌봐주세요 라고 기도를 드릴 정도였다고 합니다. 당시에는 이런 매독을 외설에 대한 결과로 하늘이 내린 벌이라고 생각했습니다. 하지만 과학이 점차 발전하면서 마침내 1905년 독일의 샤우댕과 호프만에 의해 스피로헤타라는 미생물이 매독을 유발시킨다는 사실을 발견하였습니다. 
그리고 1909년 독일의 세균학자 폴 에를리가 메도고의 병원체인 스피로헤타에 대한 치료약 개발에 성공하면서 인류는 메도고의 공포에서 벗어날 수 있게 되었습니다. 이 약은 근대의학의 항요법을 접목시킨 최초의 성공 사례였습니다. 치료약 개발 당시 메도고 파리에서만 연 3천명 이상이 사망할 정도로 세계에서 맹위를 떨치고 있었고 사람들은 이 병을 불치의 병으로 생각했습니다. 에를리이는 실패할 때마다 화학물질을 더하거나 빼면서 새 화합물을 만들어 다시 실험했습니다. 그래서 606번째로 합성된 화합물이 606이었습니다. 무려 7년간의 연구 끝에 1909년 6월 26일 얻어낸 결과물이었습니다. 파울 에를리이는 606을 매독에 걸린 토끼에게 주입했습니다. 노란색의 606 용액이 토끼에 주사된 다음날 병원균 스피로헤타균이 거짓말처럼 사라졌습니다. 토끼 생체 실험에서 여러 번 성공하자 그는 자신감을 갖고 사람에게도 실험했습니다. 1910년 이 마법의 양은 1만 명의 매독 환자를 치료했고 수요도 폭발적으로 증가했습니다. 에를리에는 이 약을 살바르산으로 명명했습니다. 살바르산은 세상을 구하는 비소라는 뜻으로 사람을 죽이는 독이 생명을 살리는 약으로 바뀐 것입니다. 그리고 살바르산은 베네실린이 실용화된 1940년대까지 가장 효과적인 매독치료제로 사용되었습니다. 오늘의 이야기는 여기까지입니다. 더 좋은 이야기로 찾아뵐 수 있도록 구독과 좋아요 꼭 부탁드립니다. 알림 설정도 잊지 마시고요. 감사합니다.